സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ചേരം ആയല്ലോ അല്ല ഇന്നെന്താ ഇത്ര വിശാലമായിട്ടൊരു തിരുമല് ഇന്നമ്മക്ക് വേദന കൂടുതലല്ലേ അതാ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നീ നേര് പറയോ എന്താ അമ്മേ അതെ നീ ശരിക്കും അവളുമാരുടെ ആളല്ലേ ആ ത്രിപുര സുന്ദരിമാരുടെ എനിക്കവരെ കാണുന്നതേ വെറുപ്പ പിന്നെ അമ്മയുടെ മരുമക്കളായത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്ഷമിക്കല്ലേ ക്ഷമിച്ചാ നിനക്കും ഉള്ള മതിയടി ഇന്ന് തിരുമേത് മതി ഞാൻ പോയി ആ ജനീനയുടെ തുണികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട അയ്യോ അതിന് നീ എന്തിനായിട്ട് നില വിളിക്കുന്നേ കഴുകുന്നത് അവള് നോക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് നിനക്കെന്താണ്ടി നഷ്ടം യൂ അതല്ല ഈ കാലിലെ നീരേ ഞാൻ തിരുമി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കോ അതവിടെ ഇരുന്ന കല്ലിച്ചു പോത്തില്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ അവിടുത്തെ ജോലി തീരും എന്തോന്ന് അല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരുമി ഇറക്കിന്ന് വിട്ട പിന്നെ അത് അവിടെ ചെന്ന് ബോട്ട് ജെട്ടി ചെന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് കേറി കുമരകത്തേക്ക് പൊക്കോളും അയ്യോ ഈ ചളിച്ച തമാശക്ക നിർത്ത് മതി ആ ഇന്നൊരൊറ്റ ദിവസം അതവിടെ ഇരുന്ന് കല്ലിക്കുന്ന കല്ലിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ് ഞാൻ അവളെ നോക്കിട്ട് വരാം ഏതല്ലെന്ന് വേദന ഞാൻ സഹിച്ചു അമ്മേ നോക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നോ ഇവക്കെന്താ മാജിക്ക് അറിയോ അതെ അമ്മേ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയല്ലേ ചിലപ്പോ മാജിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മുതുകാടിന്റെ വീട് അവിടെ അല്ലേ തമാശ കണ്ടോമേ കണ്ടോ നീ കൊള്ളല്ലോടി ഈ പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തല്ലോ നന്നായി നാളെ മുതൽ ഇത് നീ തന്നെ ചെയ്താ മതി ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഓരോ പണി നീ പഠിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്നേക്കാൾ വേഗത്തിലല്ലേ അവളെ അലക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഞാനല്ലേ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് ആരും ശല്യം ചെയ്യണ്ട ജന്നി കൊച്ചി ഇത് മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് ആ പിന്നെ അമ്മ വന്നേ ആ ബാക്കി നീരും കൂടെ വലിച്ചങ്ങ് കളയാം വന്നേ വാ അല്ല അവളമാരം തേടി ത്രിപുര സുന്ദരികള് അറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ മരുമക്കളെ പലതും വിളിക്കും അത് കേട്ട് വാലുക്കാര് വാലു വെക്കാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടോ താങ്ക്സ് സോറി കാലത്ത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയതാ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന് നിന്നെ സഹായിച്ചത് നന്ദിതേ ഒരാള് വന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കിടയിൽ കണക്കുകളില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞതല്ല ചേച്ചി കുറച്ചു നേരത്തേക്കാണെങ്കിലും ജനന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ ആ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്കാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയാം അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി മെയിലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാ മതി 
ജനനിക്കറിയോ കാലത്ത് മൈതിലെ എത്ര കരഞ്ഞു എന്ന് കൊച്ചു മനസ്സായി കുട്ടിയുടെ ഇതൊന്നും താങ്ങൂല ഓ പിന്നെ കുറച്ച് കഠിന ഹൃദയങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഇവര് കരയാതെ കരഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം ജനനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നിനക്കെതിരെ സ്വപ്നത്തെ പോലും ചിന്തിക്കില്ല ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൂട്ടിയേക്കുന്നു അതെ ജനനി ഞാനൊക്കെ ഒറ്റപ്പുത്രിയായി ജനിച്ച് വളർന്നവളാ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷമാ കൂടപ്പരപ്പുകളുടെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞത് കാലത്ത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കൈയബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നിന്റെ ചായ അഥവാ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ കിടന്ന് ചന്ദ്രഹാസം ഇളക്കും മുൻപ് അടുത്ത ചായ എത്തിക്കാം എന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ അല്ലാതെ നിന്നെ മൂശക്കാരിയാക്കാനോ എനിക്ക് മിടുക്കിയാവാനോ അല്ല ഞാനത് ചെയ്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേച്ചി ചേച്ചീനെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കാല് പിടിച്ച മാപ്പ പറയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാലൊന്നും പിടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാലും ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം തികട്ടി തികട്ടി വരുന്നു ഇനിയും തികട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയേക്ക് അല്ല പിന്നെ ഒരാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുമ്പോ പിന്നെയും ചവിട്ടി തേക്കുക അയ്യോ ചുമ്മാ ഇല്ലാവചനം പറയല്ലേ ഇനി ഇതും കൂടി താങ്ങാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്നാ പിന്നെ ഇവക്ക് കൈ കൊടുക്കടി ഫ്രണ്ട്സ് കൂടപ്പെറുപ്പാന്നല്ലേ കൊറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കൂടപ്പെറുപ്പിനെന്താ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടെ മര്യാദക്ക് കൈ കൊടുക്കണി വണ്ടിവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോ നീ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെയാ ഞങ്ങളും കണ്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ശീലമായി പോയെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല കുട്ടി മറ്റു ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതാ ഒരു പരിധി വരെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും സേഫാ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയൊന്ന് നീ ഓർത്തു നോക്ക് അവരെത്ര തീ തിന്നാ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാവേരി ചേച്ചിയുടെയും മൈഥിലിയുടെയും വീട്ടുകാര് നെഗറ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ അമ്മ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുന്നു പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുപോലെ വേദന ഉള്ളതാ പെട്ടുപോയില്ലേ ഇനി തൊഴയാതെ പറ്റൂ പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിനക്ക് ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ച നീ അവിടെ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല കൂടെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്താ ചിരിച്ചു കളഞ്ഞത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിനൊരു അംഗത്തിന് ബാല്യമൊന്നും ഇല്ല കുട്ടി പ്രായ ഒരു അക്കം മാത്രമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടല്ലേ എന്റെ ചേച്ചിമാര് ജപ്പാൻകാരനായ യുചിറോ മിയോരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എൺപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് എന്തായാലും എവറസ്റ്റോളം വരില്ലല്ലോ മാണിക്യമംഗലത്ത് വീട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ നിരാശപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒന്നല്ല ഒരുപാട് അംഗത്തിന് ബാല്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഏത് പർവ്വതവും നമ്മൾ കീഴടക്കും ഏത് കടലും കുടിച്ചു വറ്റിക്കും ഈയിടെയായിട്ട് ഹരിസ്ഥിരം ലേറ്റായിട്ടാ വരുന്നു അവനെങ്ങനെ നേരത്തെ വരും ഇവിടെ വന്ന് കയറിയ അവന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കില്ലല്ലോ അമ്മയും ചേട്ടന്മാരും കൂടി 
പക്ഷേ ഈ പോക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേച്ചി കണ്ടുകൊണ്ട് നിക്കാന്നല്ലാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പേ ഇല്ലായിരുന്നു കെട്ടി വന്ന അന്ന് മുതൽ പീഡനം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഓവർ ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഹരിയുടെയും ജനനിയുടെയും കാര്യത്തിൽ എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെയല്ല ഹരി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവനാ സ്വന്തം ജീവിതം ശരിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മളാ ഇനി അവരുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നു ഹരി വന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ തുറക്കാം എന്താണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് അതുപോലെ കമ്പനി കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഡാ നീ എന്താ മോത്ത് നോക്കാത്ത കള്ളം പറയുമ്പോ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി മോത്ത് നോക്കുന്ന മോനെ നീ ആഹാരം വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ ജനനി എന്ത് അവള് കിടന്നു ഇത്ര നേരത്തെയോ അവളെ പണി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു കിടന്നതാ ഇനി അതും പറഞ്ഞ് മാണിക്യമംഗലത്തെ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്റെ മോൻ ചെന്ന് അവളെ തല്ലാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും നിക്കണ്ട പണിയോ എന്താ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കിടന്ന് വേറെപ്പൊഴുക്കി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ പണി 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 എടാ അമ്മയെന്ന് അവളെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി അറിയാത്ത തുണിയലക്കൽ വരെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവൊന്നുമല്ല നന്നായിട്ട് പണി എടുപ്പിച്ചു എന്തിനാ ചേച്ചി ഒളിപ്പിക്കുന്ന പാവം പണിയെടുത്തവളുടെ നടു ഒടിഞ്ഞു ശരിക്കും ഇന്നവൾ ഉറങ്ങിയതല്ല അവളുടെ ബോധം പോയതാ കവരെടുത്ത് സാരല്ല മോനെ എല്ലാം പതിയെ ശരിയാവും ശരിയാ പണി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാം ഈസിയാ നീ ഞങ്ങളെ തർപ്പിച്ചു നോക്കിയൊന്നും വേണ്ട ചൊണയുണ്ടെങ്കിലേ പോയതേ നിന്റെ അമ്മയോട് പറ ചേട്ടത്തിമാരെ പോലെ അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ കിട്ടത്തില്ല എന്നും എടാ കൊട്ടാരത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ അവളെ പൊന്നു പോലെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് വളർത്തിയതാ പഠിത്തം അല്ലാതെ അതിന്റെ തലയിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എടാ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പെടാപ്പാട് പെടുത്തുന്നത് അതൊരു ദൈവദോഷമാടാ നീ ഒരാണല്ലേടാ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ നോക്കാനുള്ള ചുമതല നിനക്കില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും ആണുങ്ങളല്ലെന്നാ ചേച്ചി പറയുന്നത് മീശ വച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനും ഒരാണാവില്ല അവന് ആണത്തോ ഉണ്ടെന്ന് പെണ്ണിനും കൂടെ തോന്നണം നീ എന്തിനാ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിയുടെ സമാധാനം കളയുന്നത് ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു വീടാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാ അമ്മ പ്രായമായ ആളല്ലേ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും നമ്മൾ ആ താളത്തിനൊപ്പം നടന്നാ പോരെ നീ ചെല്ലി മോനെ ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് കരിങ്കാലി കാര്യം വന്നപ്പോ കാല് മാറിയില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ട എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നോ ഒരു യൂണിറ്റി ഇല്ല ചുമ്മാ അതാണോ ലോകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനവും ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തത് but your chains in gulab sindabad in gulab sindabad adhe ee oolambara tiruvanthapuram aanengilum aalappuzha medical college ilum ningalkkulla ward undu okay 
വേണ്ട ഉറങ്ങിക്കോ ജനനി ഉറങ്ങിക്കോ സാരമില്ല അയ്യോ നേരെ ഒരുപാടായി പിന്നെ തന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത് രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി ക്ഷീണിച്ചു കിടന്നതല്ലേ വേണ്ട കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടന്നു സാരല്ല ഇത്രയും കാലം ഈ നേരം വരെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങിയാല് വലിയ കുറ്റബോധം അച്ഛൻ ശീലിപ്പിച്ചതാ ഇവിടെ പച്ചനില്ലല്ലോ ആ ശീലമൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാന്നേ നല്ല ശീലങ്ങൾ എന്തിനായി മാറ്റുന്നത് അതും നേരാ എന്നാലും പരിചയമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് നീ വല്ലാതെ തളർന്നിരിക്കല്ലേ വേറെ വഴിയില്ലെന്നിട്ടല്ലേ അമ്മ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ജനങ്ങൾ എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത് ഹരി എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി ഞാൻ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചോണം എന്താ കാലത്ത് ഭവതി കോപത്തിലാണല്ലോ കാര്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹരി കോപാവുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഓരോ പുതിയ ശീലങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ല അതാ ശരി അത് തന്നെയാ വേണ്ടത് സ്വന്തം തുണി പോലും അലക്കാൻ അമ്മ എന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അടുക്കള പോലും ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വ കാണാൻ അച്ഛൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പ് പഠിപ്പ് ആ ഒരൊറ്റ മന്ത്രം മാത്രം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞാൻ രാവും പകലും കേട്ടത് വളർത്ത ദോഷം അല്ലാതെന്താ ആ അതുകൊണ്ടെന്താ അന്ന് കാണിച്ച അധിക പ്രസംഗത്തിന്റെ ശിക്ഷയും കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ജനനി എന്താ ഹരി ഞാൻ അമ്മയോടും സംസാരിക്കട്ടെ എന്ത് അല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പണിയൊന്നും ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് 